সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের যে পরীক্ষা হয়ে গেল একুশে অক্টোবর দুই তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেড বিডি আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আছে জব এক্সাম মেড বিডি নামে আপনারা চাইলে সেখানে লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন আমাদের মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি ফাইভ ডাবল সেভেন এইট ফাইভ জিরো থ্রি এই নাম্বারেও কোনো প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তা আজকের পরীক্ষা যেটা সময় ছিল এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট পূর্ণমান ছিল একশো বাংলা তিরিশ ইংরেজি তিরিশ গণিত বিশ এবং সাধারণ জ্ঞান ছিল বিশ নম্বরের শুরুতে বাংলা তিরিশ দিয়ে আমরা শুরু করব বাংলা প্রথমে ছিল এক কথায় প্রকাশ করুন ভোজন করার ইচ্ছা এটা হবে হচ্ছে বভুক্ষা উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে সেটা হচ্ছে কৃতজ্ঞ যা জলে ও স্থলে চরে উভচর অনেকের মধ্যে একজন এটা হবে অন্যতম অতিক্রম করা যায় না যা এটা হচ্ছে অনতিক্রম্য দুই নম্বর ছিল বিপরীত শব্দ লিখুন প্রথমটা ছিল হচ্ছে আমদানি এটার বিপরীত শব্দ হবে রপ্তানি অবতরণ এটার বিপরীত হবে আরোহণ সদয় এর বিপরীত হবে নির্দয় ধনি এর বিপরীত হবে দরিদ্র এবং কৃষ এর বিপরীত শব্দ হবে স্থূল শুদ্ধ করে লিখুন এটা ছিল দৈন্যতা এটা প্রত্যয়জনিত ভুল এটা হবে দৈন্য বা দীনতা মমর্ষ বানানে ময় হস্য দীর্ঘ মধ্যান্ন সয় দীর্ঘ সয় হস্য তারপরে রেপ ভবিষ্যৎ বানানে লাস্টে খণ্ডিত হবে মরিচিকা ম রয় হসে চয় হসে কয় আকার সম্বর্ধনা বানানো হবে সংবর্ধনা চার নম্বর বলছে অর্থ সহ বাক্য লিখুন গৌর চন্দ্রিকা মানে হচ্ছে ভূমিকা এত গৌর চন্দ্রিকা না করে আসল কথা বলে ফেল অকাল কুষ্মাণ্ড এর অর্থ হচ্ছে অপদার্থ তোমার মতো অকাল কুষ্মাণ্ড লোক দ্বারা এ কাজ হবে না তারপর আছে ঘোড়ার ডিম ঘোড়ার ডিম মানে অনেক বস্তু ঘোড়ার ডিম কল্পনায় থাকে বাস্তবে নয় ইস্ত্রে পাকা মানে অকাল পক্ষ বাচ্চাটির ইস্ত্রে পাকা কথা শুনে সবাই বোকা হয়ে গেল ব্যাঙের সর্দি অসম্ভব ঘটনা তোমার দ্বারা সঞ্চয় করা যেন ব্যাঙের সর্দি এরপরে ছিল সংক্ষেপে উত্তর দিন প্রথম প্রশ্ন ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কি এটা হবে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যে ভোরের পাখি কাকে বলা হয় এটা হচ্ছে বিহারিলাল চক্রবর্তী শেষের কবিতা উপন্যাসের রচয়িতা কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেঘনাদ কাব্যের রচয়িতা কে এটা মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এটা চগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অনুচ্ছেদ লিখুন পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশের অর্থনীতি এ সম্পর্কে আমি একটা ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদের লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা ওখান থেকে কপি করে নিতে পারবেন বা প্রিন্ট আউট নিতে পারবেন এরপরে চলে আসি ইংরেজিতে ইংরেজিতে ওনারা বলছে যে প্রথমটা হচ্ছে ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ এখানে বলছে যে গনিমে একজন গরিব কৃষক এটা ট্রান্সলেশন হবে গনিমে ওয়াজ এ পুয়োর ফার্মার এক পাকে শীত যায় না ওয়ান শ্যালস ডাজেন্ট মেক আ সামার সদা সত্য কথা বলবে এটা হবে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ আমি তাহাকে দেখতে গিয়েছিলাম এটা হবে আই এন টু বাই ভিজিট হার অথবা হিম মেয়েটি হাসতে হাসতে চলে গেল দ্য গার্ল ওয়েন্ট ওয়ে লাফিং আট নম্বর ছিল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন প্রথমে ছিল রহিম সেট ড্যাশ মি এটা হবে রহিম সেট বাই বা বিসাইড মি দ্য ডগ বার্কড মি দ্য ডগ বার্কড অ্যাট মি দ্য হিমালয় স্ট্যান্ড দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া এটা হবে টু নর্থ অফ ইন্ডিয়া এটা আমি একটু কারেকশন নিচ্ছি এখানে হবে হচ্ছে টু নর্থ অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা হিমালয় স্ট্যান্ড টু নর্থ অফ ইন্ডিয়া তারপরে হি ডায়েড অফ কলেরা হবে রোগে মারা গেলে কলের হচ্ছে ডায়েড অফ হয় হি হ্যাজ নো অ্যাপিটাইট ড্যাশ ফুড এটা হচ্ছে অ্যাপিটাইট ফর ফুড অর্থাৎ খাদ তার কোনো ক্ষুধা নেই নয় বলছে পুট দ্য অ্যাপ্রোপ্রেট আর্টিকেল প্রথমে হচ্ছে হি ইজ ড্যাশ এল এল বি হি ইজ অ্যান্ড এল এল বি হবে কারণ এল এল বিতে এ আগে আসছে উচ্চারণ হি হ্যাজ ইউ এটা হবে হচ্ছে এ কারণ ইউয়ের মতো উচ্চারণ হলে তাহলে এ আর্টিকেল হবে হি ওয়ার্ক ফর এখানে আওয়ার আসে সুতরাং আর্টিকেল হবে অ্যান্ড স্নেক ইজ নট ফেইথফুল 
এটা হচ্ছে যেহেতু কোন আর্টিকেল নাই আর এস কনসোনেন্ট সুতরাং এর আগে আমরা এ বসাবো আর হচ্ছে সান গিভস আস লাইট যেহেতু সান স্পেসিফিক করে বোঝাচ্ছে সুতরাং এটাতে আমরা হচ্ছে দা সান বসাবো 10 বলছে পুট দা রাইট ফর্ম অফ দা ভার্ব ফাদার হ্যাজ কেম হোম ইয়েস্টারডে যেহেতু এখানে ইয়েস্টারডে আছে সুতরাং ভার্বের হচ্ছে past tense হবে অর্থাৎ কেম হবে ইট ইজ রেনিং ফর টু আওয়ার্স এখানে যেহেতু ফর যুক্ত এবং সময় উল্লেখ আছে সুতরাং ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর টু আওয়ার্স হবে হি রিড নাও নাও থাকলে কন্টিনিউস টেন্স হয় অর্থাৎ হি ইজ রিডিং নাও দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইট বিফোর দ্য ডক্টর কাম এটা হচ্ছে আমরা জানি বিফোরের পূর্বে থাকে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স এবং পরে থাকে পাস্ট না বিফোরের পূর্বে থাকে হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পরে থাকে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স তো সুতরাং এটা হবে কেম ডু হি গো টু স্কুল এটা হবে ডাজ হি গো টু স্কুল এগারো হচ্ছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস প্রথমে ছিল হানি টেস্টেড সুইট এটা হচ্ছে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড শার্ট দ্য ডোর এটা হবে লেট দ্য ডোর বি শার্ট শি ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং এটা হবে আ সং ওয়াজ বিং সাং বাই হার হু টট ইউ ইংলিশ এটা হচ্ছে বাই হোম ওয়ার ইউ টট ইংলিশ দ্য বয় ডিডেন্ট ব্রেক দ্য গ্লাস দ্য গ্লাস ওয়াজ এন্ট ব্রোকেন বাই দ্য বয় এরপরে বারো বলছে রাইটের শর্ট নট অন বঙ্গবন্ধু ফাদার অব দ্য নেশন এটার একটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদের দিয়ে দেব এরপরে আসি গণিত বিশ মার্কসের ছিল প্রথমে ছিল যদি তেলের দাম পঁচিশ পার্সেন্ট কমে যায় তবে একই খরচে তেল কেনা শতকরা কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে তাহলে শতকরা মানে শতকরা কত বাড়লে আসলে খরচের কোনো পরিবর্তন হবে না ব্যাপারটা এরকম তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট কমে গেলে তেলের খরচ বর্তমান হবে পঁচাত্তর টাকা আগে যদি একশো টাকা হতো এখন হবে পঁচাত্তর টাকা তাহলে আমাদের কমে গেল কত পঁচিশ আমাদের বাড়াতেও হবে পঁচিশ কিন্তু পঁচিশ টাকা কার উপরে বাড়বে পঁচাত্তরের উপর অর্থাৎ হচ্ছে ওপরে পঁচিশ নিশে পঁচাত্তর গুণন একশো তাহলে এটা হবে তেত্রিশ পণ্য এক বাই তিন পার্সেন্ট এটাই হচ্ছে উত্তর এরপরে চোদ্দ বলছে যদি পনেরো জন ছাত্র ইংরেজিতে গড়ে আশি নম্বর এবং দশ জন ছাত্র গড়ে সত্তর নম্বর পায় তবে পঁচিশ জন ছাত্রের শতকরা হিসাবে গড় নম্বর কত পনেরো জন ছাত্র গড়ে পেয়েছে আশি তাহলে মোট হবে বারোশো আর দশ জন ছাত্র গড় পেয়েছে নব্বই তাহলে মোট হবে নয়শো পঁচিশ জনের গ মোট হবে হচ্ছে একুশশো বারোশো নয়শো মিলে হচ্ছে একুশশো এখন গড় কত হবে একুশশোকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে হবে চুরাশি এটাই হচ্ছে উত্তর এরপরে হচ্ছে বলছে একটি নল দিয়ে একটি চৌবাচ্চা ছয় ঘন্টায় পূর্ণ হয় চৌবাচ্চাটি অর্ধক পূর্ণ হলে একই রকম আরও তিনটি নল খুলে দেওয়া হলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে প্রথম কথা হচ্ছে ছয় ঘন্টায় সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হয় অর্ধেক পূর্ণ হতে তাহলে তিন ঘন্টা সময় লেগে গেছে আচ্ছা এখন বাকি আছে অর্ধেক এখন এখানে আমরা দেখি যে চারটা নল একসাথে কাজ করবে যেহেতু একটা নল ছয় ঘন্টায় পূরণ করে সুতরাং এক ঘন্টায় করে ছয় পাওয়ার এক ছয় বাই ছয় নিচে এক উপরে অর্থাৎ ছয় ভাগের এক অংশ এভাবে চারটা নল তাহলে তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পূরণ করবে এক ঘন্টায় তাহলে সময় লাগবে হচ্ছে আমাদের বাকি আছে এক বাই দুই আর প্রতি ঘন্টায় পূরণ করবে দুই বাই তিন তাহলে দুই বাই তিন দিয়ে এক বাই দুইকে ভাগ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে কয় ঘন্টা সময় লাগবে তাহলে হচ্ছে মাঝখানে আমি একটু বলে নিই সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেড বিডি এখানে আমাদের ১৩ থেকে বিশতম গ্রেডে যে জব প্রস্তুতি লিখিত প্রস্তুতি নেওয়া হয় যে আজকে যেমন পরীক্ষা হলো এরকম প্রশ্ন মানে প্রস্তুতির জন্য লিখিতভাবে কোচিং করানো হচ্ছে অলরেডি আমাদের দুইটা ব্যাচ চলমান আছে আপনারা যদি সে ব্যাচগুলোতে ইনক্লুড হতে চান তাহলে আমার এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে কি করব যে এই ভাগটাকে আমরা এক বাই দুই আর তিন বাই দুই উল্টাই যাবে এখানে অর্থাৎ তিন বাই চার ঘন্টা ঘন্টা মানে হচ্ছে ষাট দিয়ে গুণ করলে মিনিট পেয়ে যাবো অর্থাৎ চার পনেরো রং ষাট তিন পনেরো রং পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে তাহলে আগে তিন ঘন্টা আর এখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট এই মোট তিন ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে আচ্ছা এরপর একটা অঙ্ক ছিল এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত তাহলে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স রুট থ্রি ওয়াই পাশে কিউব করে দেব তাহলে এটা এক্স এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স আর থ্রি রুট থ্রি হবে এখানে আমরা মান বসাই দেব রুট থ্রি 
তাহলে এই পাশে নিয়ে গেলে হচ্ছে এটা বিয়োগ হয়ে জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো এরপরে সাধারণ জ্ঞানে চলে যাব প্রথমে ছিল পূর্ণরূপ লিখুন বি ডাবল আর আই অর্থাৎ বি এটা হচ্ছে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এফ এও এটা হবে হচ্ছে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন ইউনেস্কো এটা হবে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কালচারাল অর্গানাইজেশন র্যাম হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি আর বিএডিসি হচ্ছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন আঠারো ছিল রাজধানী ও মুদ্রার নাম লিখুন প্রথম ছিল মালয়েশিয়া রাজধানী হবে কোয়ালালামপুর মুদ্রা হচ্ছে রিঙ্গিত ভুটান রাজধানী থিম্পু মুদ্রা হচ্ছে গুলট্রাম নেদারল্যান্ড রাজধানী আমস্টারডাম এবং মুদ্রা হচ্ছে ইউরো উনিশ বলছে বাংলাদেশ সংবিধানের মূল নীতি কয়টি ও কী কী বাংলাদেশ সংবিধানের মূল নীতি চারটি প্রথমে হচ্ছে ধারা নয় আছে জাতীয়তাবাদ দশে সমাজতন্ত্র শোষণ মুক্তি এগারো গণতন্ত্র মানবাধিকার বারো হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুকে কত সালে জুলিও কুড়ি শান্তি পদক প্রদান করা হয় এটা হবে হচ্ছে তেইশে মে উনিশশো সালে ইন্টারপোলের সদর দপ্তর কোথায় এটা ফ্রান্সের লিউ শহরে এফবিআই কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এটা যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কোন মন্ত্রী ছিলেন তিনি কৃষি ঋণ সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন এবং সর্বশেষ ছিল ব্রিটিশ রানী এলিজাবেথ কবে মৃত্যুবরণ করেন এটা হচ্ছে আট সেপ্টেম্বর দুই হাজার সুপ্রিয় বন্ধুরা আশা করি প্রশ্ন সমাধান ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সে আশা করে আজকের মতো শেষ করছি